கிறிஸ் இயேசுக்குள் மிகவும் பிரியமான மாதா தொலைக்காட்சி குடும்பத்தாரே மெசியாவை தேடி என்கின்ற இந்த தொடர் நிகழ்வின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வானதூதர் பேரணி அது தருகின்ற செய்தி இவைகளை அழகாக படம் பிடித்து காட்டுகின்ற இந்த இறை வார்த்தைக்கு கவனமுடன் நான் செவி மடுப்போம் லூகா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறை வார்த்தைகள் பதினைந்து முதல் இருபது முடிய வானத்தூதர் இடையர்களை விட்டு விண்ணகம் சென்ற பின்பு இடையர்கள் ஒருவரையொருவர் நோக்கி வாருங்கள் நாம் பெத்லேகமுக்கு போய் ஆண்டவர் நமக்கு அறிவித்திருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம் என்று சொல்லிக் கொண்டு விரைந்து சென்று மரியாவையும் யோசேப்பையும் தீவன தொட்டியில் கிடத்தியிருந்த குழந்தையையும் கண்டார்கள் பின்பு அந்த குழந்தையை பற்றி தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தியை தெரிவித்தார்கள் அதை கேட்ட யாவரும் இடையர்கள் தங்களுக்கு சொன்னவற்றை குறித்து வியப்படைந்தனர் ஆனால் மரியா இந்நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் தம் உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்தித்து கொண்டிருந்தார் இடையர்கள் தாங்கள் கேட்டவை கண்டவை அனைத்தையும் குறித்து கடவுளை போற்றி புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டே திரும்பி சென்றார்கள் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டவாறு எல்லாம் நிகழ்ந்திருந்தது கிறிஸ்து பிறப்பின் நிகழ்வின் போது பல பாடல்கள் இருக்கிறது ஜக்கரியாவின் பாடல் அன்னைமரியாளின் பாடல் சிமியோனின் பாடல் அதேமாதிரி வானத்துறையின் பாடல் இன்னொரு பாடலும் இருக்கிறது இடையர்கள் பாடிக்கொண்டே திரும்பி சென்றார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி பல்வேறு விதமான பாடல்களில் மிக அழகானதும் குறுகிய வடிவில் இருந்தாலும் நிறைவான பொருளையும் தருகிறதான பாடல் என்றால் அது வானத்துதரின் வானத்துதர் பேரணியின் பாடல் தான் அந்த பாடலில் ஒரு இரண்டு விண்ணகத்தையும் மண்ணகத்தையும் இணைக்கின்ற ஒரு வரிகளை அங்கே பார்க்கிறோம் உன்னதத்தில் கடவுளுக்கு பூலகில் அவர் தயவு பெற்றவருக்கு இந்த இரண்டும் இணைக்கப்படுகின்ற அற்புதமான ஒரு செய்தி கடவுளுக்கு மாட்சிமை பூலகில் தயவு பெற்றவருக்கு அமைதி அமைதி என்று சொன்னால் ஷாலோம் என்று அயரேன் என்று கிரேக்க மொழியில் சொல்வார்கள் அந்த உள்ளார்ந்த அமைதியை பரிசாக தருகிற கடவுளின் பாடலை வாழ்த்தை கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்தாக வானத்தூர் பாடினர்கள் என்றும் கொள்ளலாம் இந்த செய்தியினுடைய உள்நோக்கமே அதுதான் ஒரு பக்கம் கடவுளுடைய மாட்சியை அவர்கள் உறக்க சொல்லுகின்றார்கள் இன்னொரு பக்கம் செய்தியையும் கொண்டு வருகின்றார்கள் ஒன்று இறைவனை பற்றிய அது இன்னொன்று மக்களை பற்றிய மக்களை பற்றி சமாதானம் செய்வோர் பேர் பெற்றோர் ஏன் அவர்கள் கடவுளின் மக்கள் எனப்படுவார்கள் என்று இயேசு பின்னாளில் அழகாய் சொல்லுவார் அந்த இயேசுவை தூது வந்த தேவ புறாவாக சமாதானத்தின் தூதுவராக இந்த பாடலை படம் பிடித்து காட்டுகிறது பூலகில் அவர் தயவு பெற்றோருக்கு நல் அமைதி ஆகுக என்று அழகாய் பாடல் சொல்லுகிறது கடவுளுடைக்கு உகந்தவர்கள் யாராக இருக்கிறாங்க அந்த இந்த நிச்சயில் பார்க்கும்போது இந்த இடையர்கள் அண்ணா சிமியோன் யோசேப்பு மரியால் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் கடவுளுடைய தயவு பெற்றவர்களாகவும் ஒரு உகந்தர்களாக இருக்கிறாங்க எளியவர்கள் பாமரர்கள் கடவுளுடைய வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் கடவுளுடைய மீட்பு திட்டத்தின் செய்தி மகிழ்ச்சியோடு அறிக்கை எடுக்கிறவர்கள் இவங்க தான் கடவுளுக்கு உகந்தவர்களாக மாறுகிறார்கள் என்றும் அழகாக இந்த பாடல் சொல்லுகிறது இந்த செய்தியே இடையர்களுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய செய்தி வயல்வெளியில் இருக்கின்ற சாதாரண மக்களுக்கு அவர்களை பற்றி நிறைய எதிர்மலையான கருத்துக்கள் தான் அதிகமாக பரப்பப்படுகின்ற சூழல் இருக்கின்றது இருந்தது அருத்தந்தை லக்ரான் அவர்களும் இதை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது வரலாற்று உண்மைகளை சுட்டி காட்டுவார்கள் இவங்களை பற்றி நிறைய குற்றப்பற்றிகள் உண்டு கணக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பக்கத்து மந்தையை சேர்த்து ஆடுகளையும் சேர்த்துக்குவாங்க அல்லது வந்து வயல்வெளியெல்லாம் வந்து ஆடுகளை மேய்த்து செல்லுவார்கள் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா வந்து இவருடைய சாட்சியத்தை கூட மற்றவர்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் அப்படிதான் அதுதான் அவர்களுடைய யதார்த்த நிலையாக இருந்தது ஆனால் இந்த மக்களை தான் ஆண்டவர் மையப்படுத்துகின்றார் கிறிஸ்தனுடைய பிறப்பு செய்தியை பற்றி சுட்டி காட்டுகின்றார் எப்பொழுது அவர்களுக்கு செய்தி வழங்கப்பட்டதோ அந்த செய்தியை மன ஒவ்வொப்போடு அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அதனால என்ன செய்யறாங்க இமீடியட்லி உடனடியாக அந்த மெசியாவை சந்திக்க அவர்கள் தயாராகின்றார்கள் விரைந்து சென்று விரைந்து சென்று அத்தோடு மட்டும் கிடையாது அவர்கள் பார்த்த கண்டு கொண்ட அந்த அனுபவத்தை மற்றவர்களுக்கும் அறிவிக்கின்றார்கள் அறிவிக்கிறாங்க அதே போல தொடர்ந்து கடவுளை புகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு வந்து வேறு இன்ஃபர்மேஷனா இல்லாம எக்ஸ்பீரியன்ஸா மாறுது இட்ஸ் நாட் அந்த எக்ஸசைஸ் பட் அதன் எக்ஸ்பீரியன்ஸா மாத்திக்கிட்டாங்க அந்த அந்த அனுபவமா மாத்தி கடவுளை தொடர்ந்து பாடிக்கொண்டே திரும்பி சென்றார்கள் என்றும் சொல்லுது இறை அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டு வரை தரிசிக்க மெசியாவை கண்டுகொள்ள எந்த தகுதியுமே வேண்டியது கிடையாது ஏனென்றால் 
இறைவன் எல்லோருக்கும் இந்த மெசியா அனுபவத்தை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் எங்கு இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அனுபவத்தில் இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட பாவத்திலும் பாவ சூழ்நிலையிலும் அடிமைத்தனத்திலும் இருந்தாலும் இறைவன் மெசியா அனுபவத்தை கொடுக்க தயாராக இருக்கின்ற இந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள நாம் தயாராக இருக்கின்றோமா செய்தி கொடுக்கப்பட்ட உடனே இடையர்களுடைய மனநிலை தான் நமக்கெல்லாம் பாடும் இப்ப தீவன தொட்டில் கிடந்த இயேசுவை அவன் மீட்பராக ஒரு அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அடையாளம் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் எலிசபெத்து மூலம் உறவினரான எலிசபெத்துக்கும் இது ஆறாம் மாதம் அது ஒரு சிம்பிளான இது இயற்கையான ஒன்று அது கேட்கறாங்க தீவன தொட்டி இயல்பான அன்றாட வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் தான் காட் டாக்ஸ் டு வேர்ஸ் என்ன பெரிய சிம்பிள் வே ரொம்ப எளிமையான முறையில் கொண்ட நம்மளோட பேசுறாரு தன்னை வெளிப்படுத்துறார் இயற்கை நல்ல மனிதர்கள் நல்ல ஆறுதல் நல்ல உற்சாக மூட்டும் சொற்கள் நல்ல நேர்முறையான மனிதர்கள் இவங்கெல்லாம் கடவுளுடைய குரலாக நம்மளுக்கு ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இடர்களுக்கு அந்த ஒரு எளிமையிலேயே இறைவனை காணக்கூடிய நல்ல பண்பு இருந்தது நமக்குள்ள அது வேணும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் கால ஆன்மீகத்தை ஆழமாக தன்வையப்படுத்தி அனுபவித்தவர் புனித அசிசியார் பிரான்சிஸ் அசிசியார் அதனால தான் வந்து கண்கூடாக நாம் பார்க்க கண்டுகளிக்க அனுபவிக்க இந்த கிறிஸ்துமஸ் கூடலை உருவாக்கி கொடுத்தவர் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அவருடைய உன்னதமான ஜபமே ஆண்டவரே என்னை சமாதானத்தின் கருவியாக்கும் அமைதியின் தூதுவராக்கும் அதுதான் நம்முடைய ஜபமாக இருக்க வேண்டும் இந்த நாட்களிலே ஒருவேளை நமது குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியிடையே பிள்ளைகள் பெற்றோரிடத்தில் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பக்கத்து தோட்டக்காரர் பணியாற்றுகின்றவர்கள் இவர்களோடு மனவருத்தமோ அல்லது சண்டையோ பெணுக்குகளோ இருக்குமாயேன் அவைகளை எல்லாம் ஒரு பக்கமாக ஓரமாக ஒதுக்கி வைத்து விட்டு சமாதானத்தின் தூதுவர்களாக மாறுவோம் கிறிஸ்துமஸ் செய்தியே இதுதான் அதனால தான் அன்னை தரசா சொல்லுவார்கள் பீஸ் பிகின்ஸ் வித் ஸ்மைல் புன்னகைங்க சமாதானத்தின் தொடக்கமாக இருக்கட்டும் அடுத்தவர்களை பார்த்து நாம் புன்னகைப்போம் சமாதானம் செய்து கொள்வோம் சமாதானத்தை கொடுக்கின்ற கருவிகளாக இருப்போம் சண்டை போட்டு அமைதி இல்லாமல் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கின்ற குடும்பங்களை நாம் தேடி போவோம் சமாதானத்தின் கருவிகளாக மாறி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்டனுடைய பிறப்பை அடுத்தவர்களுக்கு அறிவிக்க ஆண்டவரிடத்திலே நாம் அருள் வேண்டி ஜெபிப்போம் எங்களை என் பாய் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே நன்றியோடும் துதிக்கிறோம் சாமி எங்கள் மத்தியில் குழந்தையாய் பிறந்ததற்காக நன்றி நன்றி எளிமையிலும் ஏழ்மையிலும் எங்களோடு நீர் ஐக்கியப்பட்டுக் கொள்வதற்காய் நன்றி கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே இடையர்களுக்கு அந்த எளிமையிலே ஒரு இனிமையை கண்டு தெய்வத்தை கண்ட தரிசனத்தை மெஸ்ஸிய அனுபவத்தை பெற்றுக் கொண்டார்களே ஆண்டவரே அதே போலவே எளிமையிலே நாங்கள் உண்மை கண்டுகொள்ள அருள் தாரும் ஆண்டவரே நீர் பேசுகிறீர் தீவன தொட்டி வழியாக உண்மை வெளிப்படுத்தினீர் ஆண்டவரே அன்னை மறியால் யோசிப்பு வழியாக உண்மை வெளிப்படுத்தினீர் எளிய மனிதர்கள் வழியாக இனிய மனிதர்கள் வழியாக இன்றும் நீர் எங்களோடு பேசுகிறீர் அதை நாங்கள் கண்டுகொள்ள எங்களுக்கு அருள் தாரும் ஆண்டவரே எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் உம்முடைய பிறப்பு கடவுளுக்கு மாற்றியை கொண்டது அவர் தயவு பெற்றவருக்கு அமைதியை கொண்டது என்பதை நாங்கள் கண்டுகொள்ள அருள் தாரும் உம்முடைய பிறப்பினுடைய பெரும் மகிழ்ச்சியின் பரிசாகிய சமாதானத்தை எங்கள் உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் நிறைவாய் பொழிவீராக எங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற சண்டை சச்சரவுகள் பிணவுகள் அழுக்காறு பொறாமை எல்லாவற்றையும் விட்டொடித்து ஆண்டவரே அந்த அமைதியினால் நாங்கள் நிரப்பப்பட அருள்வீராக அந்த அமைதி எங்கள் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் நாட்டிலும் வீட்டிலும் பொங்கி பாய்வதாக என்று வாழும் இயேசு வழியாகவே உண்மை மன்றாடுகிறோம் ஆமேன் அன்புக்குரியவர்களே மீண்டுமாக மெசியாவை தேடி என்கின்ற இந்த தொடர் நிகழ்வின் மூலமாக உங்களை சந்திக்கின்றவரை உங்களிடமிருந்து அன்போடு விடைபெற்று மகிழ்கின்றோம் இயேசுக்கே புகழ் இயேசுக்கே நன்றி மரியே வாழ்க